আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম অ্যাট ইমফল কোচিং সেন্টার ইউটিউব চ্যানেল দিস ইজ ইমাম হুসাইন ওয়ান্স अगेन টুডে আই অ্যাম হিয়ার টু টক अबाउट দা ভোকেটিভ কেস ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দা ভোকেটিভ কেস আপনি কি জানেন ভোকেটিভ কেস কি ইফ ইউ নো ওয়েলকাম বাট ইফ ইউ ডোন্ট নো প্লিজ ডোন্ট ওরি টুডে আই অ্যাম গোনা টক अबाउट দা ভোকেটিভ কেস Okay, let's see the definition of the vocative case. In English, a noun or pronoun which is used to address a person directly is called the vocative case. I'm repeating again. A noun or pronoun which is used to address a person directly is called the vocative case. Banglai ভোকেটিভ কেস হচ্ছে মূলত সম্বোধন সূচক নাউন বা প্রোনাউন যা দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি ইঙ্গিত করা হয় আমি আবার বলতেছি ভোকেটিভ কেস হচ্ছে মূলত সম্বোধন সূচক নাউন বা প্রোনাউন যা দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি ইঙ্গিত করা হয় বিশেষ দ্রষ্টব্য ভোকেটিভ কেসকে কমা দ্বারা পৃথক করতে হয় ফর এক্সাম্পল My friend, can I use your pen? Good morning, sir. Listen to me carefully, John. You get out. Dekhen, upar bakko gulo te jyota krame my friend, sir. John, you hoche vocative case. Ekhane my friend, sir, John, অ্যান্ড ইউ সবগুলোকে কিন্তু কমা দিয়ে কি করা হয়েছে পৃথক করা হয়েছে হ্যাঁ আর কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে যদি কোনো কমা দিয়ে পৃথক করা হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ধরে নেবেন এটাকে ভোকেটিভ কেস বলা হয় আর যদি পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় হুইচ পার্টস অফ স্পিচ দ্য ওয়ার্ড মাই ফ্রেন্ড ইজ তাহলে কি করবেন আর কি বলবেন অবশ্যই মাই ফ্রেন্ড যদি সেটি নাউন হয় তাহলে নাউন আর প্রনাউন হলে প্রনাউন এখন মাই ফ্রেন্ড এখানে কিন্তু প্রনাউন কিভাবে বুঝছি এখানে ধরেন আমার বন্ধুর নাম হচ্ছে রহিম আমি যদি বলতাম রহিম ক্যান আই ইউজ ইউর ফেন তাহলে এখানে রহিম হতো নাউন যেহেতু আমি তার নামটাই ব্যবহার করলাম কিন্তু আমি রহিমকে রহিম নামে না ডেকে আমি কি বললাম মাই ফ্রেন্ড ক্যান আই ইউজ ইউর ফেন তাহলে এখানে মাই ফ্রেন্ড তো রহিমের পরিবর্তে ব্যবহার করছে আর আমরা জানি নাউনের পরিবর্তে আমরা যে জিনিসটা ব্যবহার করব সেটা কি প্রোনাউন এক্সাক্টলি আর নেক্সট গুড মর্নিং স্যার এখানে স্যার তখন ফার্স অফ স্পিচ ইটস অলসো প্রোনাউন লিসেন টু মি কেয়ারফুলি জন সো সবাই আশা করি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম যে ইয়াস ইটস আ নাউন বিকজ এখানে একজন ব্যক্তির নাম বোঝাচ্ছে জন ইউ গেট আউট এখানে ইউটা কি ইউটা হচ্ছে প্রোনাউন কারণ এটা এখন এখানেও ইউর পিছনে যে একজন ব্যক্তি লোকাইতে আছে ওর নামটা এখানে উল্লেখ করে নাই সরাসরি কি বলা হয়েছে ইউ গেট আউট তাহলে আমরা কি পেলাম সেটা হচ্ছে ভোকেটিভ আজকে যে বিশেষ দ্রষ্টব্য বা নোট সেটি হচ্ছে ভোকেটিভ কেসকে কি করা হয় কমা দ্বারা পৃথক করতে হয় আর কমা দ্বারা কি পৃথক করবেন কোন নাউন বা প্রোনাউনকে যদি কমা দ্বারা পৃথক করা হয় তাহলে ধরে নেবেন সেটি হচ্ছে একটি ভোকেটিভ কেস আর ফার্স অফ স্পিচ হিসেবে সেটি হবে নাউন নতবা প্রোনাউন আশা করি আজকের পর থেকে ভোকেটিভ কেস নিয়ে আর কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম থাকবে না আর যদি প্রবলেম থেকে থাকে প্লিজ কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট বক্স অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আমি আই উল ট্রাই মাই বেস্ট টু সলভ ইউর প্রবলেম and if you didn't subscribe my channel yet please subscribe my channel and hit the bell icon and if you like my video please share the video with your friends in your facebook twitter and instagram i'll be grateful to you if you share my video talk to you later with a new topic inshallah till then keep well assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh